Hi everyone. Now uh, we are going to discuss about a new topic that is active contour or snake algorithm. Actually, active contour is a refinement algorithm of an object boundary. That is, we have a boundary. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ആക്റ്റീവ് കൊണ്ടു വരുന്നത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വിൽ ഗെറ്റ് എ കേവ് ഫോംഡ് ബൈ കണക്ടിംഗ് ദ എഡ്ജ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദർ ഇസ് നോ എ ക്ലിയർ കട്ട് ബൗണ്ടറി സോ വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ദോസ് എഡ്ജ് പോയിന്റ്സ് ടു ഫോം എ കേവ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഉള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഐ മീൻ എന്താ പറയുക നമ്മളെ എഡ്ജസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറീസ് ചിലപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ബൗണ്ടറി കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിനൊന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ആക്ച്വലി ആക്റ്റീവ് കൊണ്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് ബൗണ്ടറി വേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് കൃത്യം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മെഡിക്കൽ ഇമേജുകൾ മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിൽ കൃത്യമായ ബൗണ്ടറി നമുക്ക് ചിലപ്പം ചില പോർഷൻസിൽ കൃത്യമായി വേണ്ടി വരും അത്രയും റിഫൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ ഇൻ ദോസ് കേസസ് വി ആർ വൈഡ്ലി യൂസിങ് ആക്റ്റീവ് കോണ്ടോർ അൽഗോരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി എ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഈ സ്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൽഗോരിതം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സ്നേക്ക് എന്നാ പറയാം ആ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സ്പെസിഫൈഡ് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന എനർജി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ ലെവൽ ആയിരിക്കാം ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഗ്രേ ലെവൽ ആവാം ഒരു പിക്സലിൻ്റെ ഗ്രേ ലെവൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ എനർജി ഫംഗ്ഷനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു പിക്സൽ എടുത്തു നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്സൽ എടുത്ത് അതിന് ചുറ്റിലുള്ള പിക്സൽസും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ പിക്സലിന് ഈ സ്നേക്ക് അടുത്ത പിക്സലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പിക്സൽസിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന എനർജി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ മിനിമം എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുത്തടുത്തുള്ള നെയ്ബർ നെയ്ബർഹുഡ് പിക്സൽസിലേക്ക് ഏതാണോ നമ്മളെ ഏറ്റവും കുറവ് മിനിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പിക്സൽസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നമ്മളെ കേവ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇത് റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതിന് ദർ ഇസ് എൻ അൽഗോരിതം ഫോർ ആക്റ്റീവ് കൗണ്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹിയർ ആ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അൽഗോരിതം ഓക്കെ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ഓൾ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ ഓക്കെ യു സി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇമേജ് ഐ മീൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു എഡ്ജ് റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഓൾറെഡി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയ ഒരു ഇമേജ് ആവശ്യമായിട്ട് വേണം അതായത് അതുപോലെ തന്നെ സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ എനർജി
ഉള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷനിലാണ് ജനറലി ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കമ്പയർ ദ പിക്സൽ ഓൺ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓൺ ബൗണ്ടറി വിത്ത് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ പോയിന്റ് നെയ്ബർഹുഡ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ So we have a pixel. നമ്മൾ ഒരു പിക്സൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ പിക്സലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത പിക്സൽസുമായിട്ടുള്ള എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും വേർ ദറ്റ് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മിനിമം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ആയിട്ടുള്ളത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാലിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം എട്ട് പിക്സൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പിക്സൽസിലാണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എനർജിയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആവാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താകാം പിന്നെ ഗ്രേ ലെവൽ വാല്യൂ ആവും സപ്പോസ് ഈ പിക്സലിലാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്നേക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിലൊന്നും എന്തില്ല നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് മൂവ് ദ ബൗണ്ടറി ടു ദ നെയ്ബർഹുഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ലോവസ്റ്റ് എനർജി എവിടെയാണോ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ളത് ആ ലോവസ്റ്റ് എനർജി പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളെ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കിയ പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ വൺസ് ഓൺ ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ അതായത് നമ്മളെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ലും സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഈ പോയിന്റ്സ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ഐട്രേഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ഐട്രേഷൻ അണ്ടിൽ ഇറ്റ് കോസസ് നോ ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പം ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ബൗണ്ടറി റിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല സോ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് കോസസ് നോ ഫർദർ മൂവ്മെന്റ് അതായത് വീണ്ടും ഒരു അതായത് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ പാത്തിലെ കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരാത്ത വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്ര വരെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ എനർജി ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് അതായത് ഈ മൂന്ന് ടേം ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലുള്ള എനർജി സ്നേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്നേക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അൽഗോരിതത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അതായത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺടൂർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി രണ്ട് പിക്സൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നത് ഇമേജ് ഫോഴ്സസ് ഇമേജ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഗ്രേ ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ കൺസിഡർ അതായത് നമ്മൾ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ സ്നേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്നേക്കിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിസിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് കോണ്ടൂർ